Pas aksidentit tragik në Laskars ku humbën jetën 16 persona dhe rreth 20 të tjeru lënduan kur autobusi dolin nga autostrada dhe urokullis në autarin e fshatit Laskars, janë vënë në levizje dhe pjestarët e policis rrugore. Dere në këta periudh, kontrolet ndaj autobuseve ishin shumë të rala në këto hapsira, gati se dy jafë pas këti aksidenti, njësër kontrole shë realizohen në Tetov dhe Gostivar, ndaj automjeteve që kryen transport publik, sidomos autobuseve, por nuk janë përjashtuar edhe minibuset, kombi furgonat e kështu me radhë. Nga policia e Tetovës thonë se dheri më 25 shkurt janë realizuar shumë aksionet e kësaj natyre, për të parë gjendje në automjetëve që transportojnë u dhëtarë dhe kanë paregullësi teknike. Kjo bëhet vetëm për një qëllim që të mundësoj qytetarve, siguri me madhe në trafik më rrugor, gjithashtu edhe për vetë pjesmarësit në trafik më rrugor dhe pjesmarësit në transportin publik, pra të njëjtit të jenë si vetë të sigurt, po ashtu edhe udhëtarët që transportojnë me ato mjetët transportuese. Pra, qëllim kryesor është që ato mjetët në fjallë të kenë të sigurta pajisjet e frenimit, pajisjet e drejtimit ato mjetit dhe pajisjet e ndryqimit, gjë që siel dheri të numërin më të matë të aksidenteve në rajonin e të tovës dhe gostivarit. Pra, në përgjithësi, Së këtori për punë të brendshme të tofë, të përmendim stacioni për siguri në trafikën rrugor, në vazhdimësi, gjdo dit organizon kontrolat të përforcuarë, të gjithashtu edhe matjen e shpecis në antë të radarit. Në ndërkon nga stacioni për siguri në komunikacionin rrugor në Tetov dhe Gostivar, thonë se pas aksidentit tragik janë përforcuar kontrolet në daj automjetëve që kryen transport publik. Si pas Besir Kjamilit, zëvendës komandanti stacionit për siguri në komunikacionin rrugor, zakonisht këta automjetë kanë paregullësi me frenat dhe me ndryqimin. Në basë aksidentit kone fundi që ndodhi me 3 metë shkurt në Laskars, ne masat dhe aktivitetet i kemi shtu në këtë aspekt, dhe kemi organizu kontrol në stacionet teknike, kontrol teknik të gjitha veturave që mirët me transportin publik. Dhe me thonë, me njëzit e një shkurtin, stacioni për sigurin në komunikacion, ka marë masa dhe aktivitete në këtë aspekt, kemi bërë aksion, ku është bërë kontroli teknik i këtire veturave që mirët me transport publik. Dhe me thonë, ditën që është bërë kontrolimi në këtë aspekt, Një në dërgu në stacionin për kontrol teknikin 57 vetura për transport publik, nga gjithë ata, këtu i marëm i përmendim autobuzat, minibuzat dhe furgonat, dhe me tha. Të veturat për transport publik nuk kemi hasur vozitës me leje ju adekuate ose pa leje qërkullim, nuk kemi hasur. Kemi hasur gabime, dhe me thonë, si që se ka më lartë, gabime në aspektin teknik, në pajisjet për frenim. Dhe me thonë, kontrolimi fundit, hasëm di autobuzat të tjilë. Dhe normalisht i qëkiqëm ka komunikacioni dhe mërë masë adekuatë. Nga gjithë se një kinte 22 automjetet e kontroluara, tek 30 automjetet janë konstatuar paregullësi teknike në pajisjet e frenimit, si dhe pajisjeve tjera për drejtimin automjetit dhe pajisjet e ndryqimit të rrugës. Automjetet e këtila me njerë janë larguar nga trafiku, kurse shoferve dhe personave juridik, me njerë u janë përgatitur flet pagesat e para para ligjore, gjatë kontrol aksioneve në rajonin e Tetovës, vetëm gjatë kësa jave janë kontroluar 72 automjete që kryen transport publik. Prej tyre 57 automjete janë dërguar në kontrol teknik, ku tek 28 automjete janë konstatuar paregullësi teknike, edhe atë 16 automjete kanë qenë të paregullëta në pajisjet e frenimit, 2 automjete me paregullësi të tjera, 2 vetura kanë qenë me registrim të skaduar, 5 automjete nuk kanë pasur të kryer kontrol teknik 6 mujorë.